ஜென்ரலாக ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸ்ட்ரிங்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டோ இல்லை கேரக்டர் இன்ஃபர்மேஷனோ தான் இன்றைக்கி நாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை எப்படி ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படி அப்டேட் பண்ணலான்றத ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பாண்டு அண்ட் வெல்கம் டு கோடிங் அவர்னஸ் இன்னும் நீங்கள் கோடிங் அவர்னஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நான் எவ்ரி வீக் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்றது ஸோ இட் ஹோல்ஸ் டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதை டீட்டெயில்டாக பார்த்துருவோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு டூ வேஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரிங் லிட்டரல்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வேரியபிள் டிக்ல பண்ணுவோம் ஸோ லெட்டோ இல்லை வேரிய அந்த வேர் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியோ ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி டபுள் கோட்டில் அந்த வேல்யூ கொடுப்போம் அந்த ஸ்ட்ரிங்கோ இல்லை டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதோ ஒன்று கொடுப்போம் ஸோ அதுதான் ஸ்ட்ரிங் லிட்டரல்ஸ்ன்றது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா சேம் வேரியபிளில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணுறது நியூ கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஸோ அந்த நியூ கியூவர்டு யூஸ் பண்ணி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன ஆகுனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்ஸ்டான்ஷியேட் ஆகும் இங்கே இந்த வேரியபிள் நேமில் ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு பேர் இருக்குது நம்ம எதை யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா ஆல்வேஸ் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஏன்னு பார்த்தோன்னா அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக ஈஸியாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு வேரியபிள் டிக்ளர் பண்ணுறோம் அதில் டபுள் கோட் வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பெட்டராகவும் இருக்கும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸோட மெத்தட்ஸ் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எடிட் பண்ணலாம் அதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி மல்டிபிள் பர்பஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்கேட்னு ஒன்று இந்த கன்கேட் என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டூ ஆர் மோர் ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து கன்கேட்னேட் பண்ணும் ஒரு வேல்யூ நேம் வந்து வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு மல்டிபிள் வேல்யூஸ் அதோடு கம்பைன் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம கன்கேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சர்ச் நம்ம ஒரு லெட்டர் கொடுத்தோம்னா அந்த லெட்டர் வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அதோட இண்டெக்ஸை நமக்கு ரிட்டன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ளிட்டு ஸோ ஸ்ப்ளிட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ளிட்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இன்டு அண்ட் அரே ஏதா ஒன்று வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் மல்டிபிள் அரேயில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மல்டிபிள் வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த மல்டிபிள் வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம மல்டிபிள் வேர்ட்ஸாக எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேஸ் பேஸ் பண்ணி ஸ்பிட் பண்ணோன்னா ஸ்பேஸ் பேஸ் பண்ணி அது மல்டிபிள் அரியில் நமக்கு அந்த வேல்யூ கொடுத்துரும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது புரியும் அடுத்து வந்து ரீப்ளேஸ் ஸோ ரீப்ளேஸ்ன்றது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வேறு ஒரு வேல்யூ போடுறது தான் இந்த ரீப்ளேஸ்ன்றது அடுத்து வந்து ஸ்லைஸு ஸ்லைஸ்ன்றது இண்டெக்ஸை வச்சு அதாவது பொசிஷன் அந்த பொசிஷனை வச்சு எந்த பொசிஷன்லேருந்து எந்த பொசிஷன் இண்டெக்ஸை இருக்க வேல்யூ மட்டும் எனக்கு வேணும் அது மட்டும் எனக்கு பார்க்கணுன்னா ஸோ அது மாதிரி ஸ்லைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த வேர்டை மட்டும் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லைஸ்ன்ற மாதிரி யூஸ் ஆகுது அதுக்கடுத்து ட்ரிம்மு ஸோ ட்ரிம்முன்றது ஒயிட் ஸ்பேஸை ரிமூவ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒயிட் ஸ்பேஸ்ன்றது ஒரு சென்டென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் இல்லாமல் ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸு இல்லை வேர்டுக்கு எண்டில் ஸ்பேஸ் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா இல்லை டபுள் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த ட்ரிம் யூஸ் பண்ணோன்னா அது தேவையில்லாத ஸ்பேஸ்லாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கேஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்புறம் இண்டெக்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி மல்டிபிள் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பேசிக் மெத்தட்ஸ் மட்டும் அதோடய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் கோட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து பேசிக்காக ஒரு எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்குது இங்கே ஒரு லெட் வெரியபிள் வச்சுட்டு வெப் அப்படின்ற ஒரு வெரியபிள் நேமில் கோடிங் அவேர்னஸ் அப்படின்றத சேவ் பண்ணிப்போம் இந்த ஸ்கோர் வெப் இப்போ
இப்போ D யூஸ் பண்ணுறேன் டி எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இண்டெக்ஸ்ன்றது ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ இங்கே டூன்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரௌசரில் போய் பார்ப்போம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஓகே இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா ஓகே ஸோ கன்கேட் கன்கேட்னேட் ஆயிருக்கு செகண்ட் சர்ச் வந்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து டூன் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்பேஸ் விட்டுக்கும் ஸ்ப்ளிட் ஸோ ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ளிட்டுன்றது நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ சேவ் பண்ணுறேன் இது வந்து அரியவாக ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் நமக்கு கோடிங் வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ்லேயும் அவேர்னஸ் வந்து இன்னொரு இண்டெக்ஸ்லேயும் வச்சுருக்கு ஜீரோ ஒன்று இண்டெக்ஸ் ஸோ அரே வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஸோ டூ லென்த் இருக்குது ஜீரோவில் கோடிங் இருக்குது ஒன்றில் அவேர்னஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரீப்ளேஸ் பார்ப்போம் ரீப்ளேஸ் இப்போது ஸ்பேஸ் இருக்க இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஸ்பேஸ் இருக்க இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு ஐஃபன் வச்சு பார்ப்போம் ப்ரௌசர் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் ஐஃபன் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஸ்லைஸ் அடுத்தது ஸ்லைஸ் ஸோ நமக்கு எந்த பார்ட் தேவையோ அதை மட்டும் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இது நமக்கு செவன்லேருந்து ஒரு லெவன் வரைக்கும் வேணும் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஸ்லைஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு ரீப்ளேஸே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஸ்லைஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அவ்வேர் அது இப்போ டுவெல் வரைக்கும் சாரி ஸோ இங்கே டுவெல் வரைக்கும் கொடுத்தோம்னா அந்த அவேர் மட்டும் நமக்கு வரும் ஸ்லைஸ் ஆகிட்டு ஓகே ஸோ அவேர் மட்டும் நமக்கு ஸ்லைஸ் ஆகி வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இந்த டைட்டில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐஃபோன் ஆட் பண்ணிக்கோம் ட்ரிம் ட்ரிம் பார்த்தோன்னா இதில் நமக்கு எதுவும் அவுட்புட் வராத மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ ட்ரிம் பண்ணுறோம் ஓகே ஸ்டார்டிங்கில் எண்ட்லேயும் ஒரு ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆக்சுவலாக ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க ஸ்பேஸும் எண்டிங்கில் இருக்க ஸ்பேஸும் ட்ரிம் பண்ணிவிடும் இது பட் இங்கே வந்து நமக்கு அந்த இ வர மிஸ் ஆகிடுச்சு பட் ஏன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் மாறி இருக்கும் இப்போது நமக்கு இது கிளியராக புரியணும்னா லென்த்து செக் பண்ணுவோம் லென்த்துன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸ்ட்ரிங் லென்த்து ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரிங் லென்த்து வந்து அட் லென்த்துன்னு கொடுத்தனாலே போதும் அந்த மெத்தட் கிடையாது ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ எவ்வளோ லென்த் இருக்குதுன்னு தெரியும் இப்போ பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் இருக்குது லென்த்து ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிச்சது இதை ட்ரிம் பண்ணி இதோட லென்த்து பார்த்தோன்னா டாட் லென்த்து இப்போ இங்கே லென்த்து மேலே ப்ரிண்ட் ஆகும் சிக்ஸ்டீன் தான் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணிடுது பட் நமக்கு ட்ரிம் பண்ணாமல் ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்பேஸும் என்டிங் ஸ்பேஸும் எடுத்துக்குது ஸ்ட்ரிங் லென்த்து கொடுக்கும்போது ஸோ இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் கொடுப்போம் இங்கே ஸ்ட்ரிங் லென்த்து கொடுப்போம் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக இதுதான் பார்த்தோன்னா ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட்ஸு ஸோ இன்னும் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்